Ayan, sa pagbabalik po ng kusinera italiana, medyo uh, sabihin po natin impenyatibo yung ating uh, sunod na recipe. Ano, impenyatibo, ibig ko po sabihin, eh, medyo kinakalangan ng malaking atensyon. Dahil uh, ito po ay ang ragu bolognese o ang ating pong ragu di carne. Nakita niyo po ito, hindi po yung carne trita ang ginamit ko. Ito po ay yung parte ng uh, baka na tinatawag na punta daangka. Ngayon po sa matsilayo po niyo mabibili ito, ay mas prefer ko po na hilingin niyo po sa isang matsilayo. Kung naman po sa mga supermarket, ang kukunin niyo po peraso ay yung isang buo, and then gagayatin niya po niya ng maliliit at mamaya po ay makikita niyo ang importante po ay yung parte ng punta daangka ng karneng baka. Ito po ay principal na ingredient ng ating ragu, ang sunod po nating menu. Ang sibuyas, ang uh, sedano, celery, ang ating pong uh, pelati ha, pelati, yung pong buo ng uh, na pomodoro, hindi po yung uh, chop o di kaya po yung salsa. Importante po ay yung ganito ha, buo yung ano, yung kabatis na, na salata. Yan po ay 800 grams ng ating karne, dalawang lata ng maliit ng ating uh, pilate di pomodoro, dalawang carrots lang po, at saka isang gagambo ng celery, isang sibuyas. Ngayon naman po ay ipakikita ko sa inyo kung paano naman ang paggagayat ng ating uh, karne ano ito po yung ating ano ginayat na karne ng baka ito po ay yung parte ng baka na laman ng punta daangka gagayatin po natin siya ng maliliit Ay, mga ganyan lang po kaliliit ano And then, tutulit po natin. Ito po ay lahat ay 800 grams, ano? Ayan, nakita niyo po kung gano'ng kalalaki, ah. Ito po ay nakita niyo yung maninipis kasi sa ano po sa matchelayo yung puntindahan ng karne ipinagayat ko po siya sa ano sa sa matchelayo ng maninipis ang ganyan po lang kakapal ha ito po ay mga ang taas po nito pag tinanong niyo ay mga 2 uh, mga number 2 o 3/4 uh, inches 1/4 inch oh, inches centimeter i mean sorry po Ayan po, mga 1 cm po ang kapal niya. Para pagka uwi niyo po sa bahay, hindi po kayo mahihirapang maggayat, ano? Kaya pagka naman po sa ano, sa supermarket kayo bibili, ay kinakailangan po na kayo magagayat ng ganitong maliliit, ano? Ayan, ganyan. Ayan, ipagpapatuloy ko po ang paggayat, ano?
Eh, pre, ganito po yung ano ah, yung uh, paggagayat ng ating ano, ng carrots. Hindi po pinakalaman maliliit kasi mahaba po ang uh, luto. Ang oras ng pagluto kaya pinakalaman po na hindi po pinakalaman pa na Ay, ito po yung sibuyas na gayat po na maliliit din ano. Ito lang po yung ating Ganon din po mag-gayat ha. po yung ibang mga ating kasangkapan ano, ito po yung natawag na Kyodo de Garofano, ito naman po yung inatawag na Cardomano yung, ito po yung kanyang loob oh, may buto po siya at ito naman po ay yung dahon ng salmiang tuyo ngayon po, ah, gusto ko pong ipakilala sa inyo itong Cardomano Cardomano, yung pong kanyang ano, yung kanyang seed ay number one pong ano, nakakatulong para po sa ating ah, stomach ngayon yan po ay lalagay natin siya ng buo sa ating pong ragu. So, ito po yung ginayat natin karne, oh. Yan, ligyan niya lang po kalilit, ha. Kaya, hindi po napakarami ng uh, ating sangkap. At ito po naman yung ating gulay, yan, oh. Oh, three colors. Color of Italia. Ito po ang ating mga kasangkapan. Ang karne ginayat, karne ng baka. At ito naman po yung ating gulay. Ito po, isa po sa ating mga importanteng uh, kasangkapan ng ating pong vino rosso. Huwag niyo pong nakalimutan. So, simulan po natin. Lalagyan po natin ng, uh, ng oil. Ininit ko po yung aking palayok. Lalagyan natin ng oil. And then, sabay-sabay po natin ilalagay yung ating mga ginayat na gulay, ha? Initin natin ng konti. Then, ngayon po, lalagyan na natin siya ng, ano, ng konting vino rosso. Pero importante po na tataklo ba natin. Hihintayin po natin na maigas siya and then muli po natin ilalagay ang ating ginayat na karne. Ayan, titignan po natin ha. Okay. Ayan, ay iga na yung ating ano, yung uh, binuroso. Pero hindi pa po igang-iga, kaya atin po uling uh, tatakbo ba na, no? Ipaalala ko po sa inyo yung ating pong uh, ingredient pa, yung ating uh, pelate ni Pomodoro. Ha? Atin na po ngayon, titingnan. Oh, yan, ako, naiga na yung ating ano, yung vino. Mapango na rin siya. Ngayon, ito po, nakita nyo, ika na lang, ano, uh, ipinaral ako po sa inyo, ito'y nilalagay natin sila. Ang ating Kyodo de Garofano, Cardomano, at ang ating pong tuyo na salya. Atin po silang iinitin na magkatasama. Ahaluin natin sa malakas ang apoy.
Ayan, paihigahin natin siyang mabuti ha. Yung talagang mantika lang ang nakikira. Ipa-evaporate natin yung wine. At ganun din po yung uh, liquid materials na ano na nagkukunti ng ating gulay. So ngayon, nakita nyo po yung wala nang ano-ano, yung mantika na lang ang nahihita natin. Ano. So, atin pong ininit yung ating kardumano, yung atin pong salvia. Kaya, ngayon po, ilalagay na po natin yung ating ginayat na maliliit na karne. No? Ay, ayan, oras na po para natin lagay. dahan-dahan lang po ang haluan. So, ito pong aking, ano, yung aking favorite na, ano, na lutuan ng mahabang uh, mga luto na kinakalangan ng mahabang oras ay terracotta po. Kumbaga sa atin sa Pilipinas ay ang palayok. Hahaluin natin siya ng hahaluin. Hanggang sa maging brown lahat yung karne. temperature po ng palayok natin ay magkaka ay magkaiba kesa sa temperature ng ating mga ibang material na kaldero o kalderong atsayo o di kaya po yung kaldero ng uh, made by aluminium o di kaya naman po yung mga kawat mga kaserola o pectola na gawa po naman sa gisa Pero ang ragu po ay bas prepare po sa palayok. Kasi mahaba pong oras na lutuan ito eh. Minimum po nito ay dalwa, tatlong oras po maximum. Kaya po inuulit ko ng sa inyo, eh, medyo impenyatibo po yung paggawa ng ragu. Kinakalangan po ng tiyaga. Uh, impenyatibo, ibig sabihin po ay kinakalangan ng konting pasensya dahil medyo mahaba po ang prosedura, no? Kaya, yung pong ating karne na hinahalo ng tuloy-tuloy uh, ay sa ngayon ay ganito na po siya. Nakita niyo po lumalabas yung kanyang tubig, ano? Ngayon, paiigahin pa po uli natin yung tubig na yan at ating hahaluin, alagaan natin ng halo habang ating pinaiiga. Hindi po natin siya titigilan. Patuloy pong kumukulo. Atin pong buksan. Ayan. Naku, marami pa rin po siyang kanyang sariling sabaw. Maghintay pa tayo. Ayan, balik po tayo sa ating paghahalo. Ayan, nakita niyo po, marami pong uh, liquid na lumabas uli, ano? Yan po ay yung sariling sabaw noong ating, ano, noong ating karne. So, nakita niyo po, maliliit ang gayat, ah. Yan po ay paiigahin natin yung kanyang sariling sabaw. Bago po natin lagyan uli siya ng vino at ang ating uh, pilate di pomodoro. Kaya ngayon po ay atin po lalagyan siya ng cover. Maghihintay po tayo. Ayan, sampung minuto po nakalipas. Atin pong check-in. Ayan, medyo kukunti na ang sabaw niya. Kaya haluin natin siya ng kaunti. Medyo ikawang natin yung ilalim at baka may din may tumikit. Pero hindi pa po siya igang-iga, kaya hayaan la ang puli natin siya. So, ibalik natin yung taklog. Ayan na 
naririnig ko po na ano, paigan na siya. Mm, atin pong tingnan. Taag. Yan. Ayan, mantika na lang po ang natitira. Kunting-kunti na lang po yung sabaw niya. Ito po ay yung pong ating paghihintay na yan ay kalahating oras po. Bago po maigayo ang sarili niyang sabaw dahil lang ginamit ko po ay palayok. Ngayon sa ibang material po ng, ano, ng kaldero ay possibly po ay hanggang 20 minutes lang po siya o 30 minutes maximum. Ngayon ay 30 minutes na po tayo sa palayok ay ngayon po ay hindi pa rin siya igang-iga. Kaya hihintayin pa po natin siya at atin po siyang hahaluin ang hahaluin hanggang ang matira na laang talaga ay ang oil at ang karmin at saka ang gulay. Pag dumating po sa puntong ganito, ay ito po yung parteng importante na kinakalangan ganito nyo po sabihin punto na lalagyan nyo ng wine. Huwag nyo po lalagyan ng wine ng may sarili pang sabaw. Dahil yan po ay doon malalaman kung masarap po hindi ang rago natin. Kaya ngayon po ay igang-iga na siya. Pwede na po natin siyang lagyan ng wine. Marami pong wine ang kailangan natin dito. Dito po ay mga tatlong baso po. Tatlong baso. Ibig ko sabihin po ay ano, one third ng, ano po, ng uh, bote ng wine. So yun po ay isang baso at kalahati. Huwag po nyo nga haluin. Tatakluban po natin yan at atin po lalakasan ng apoy para siya ay mag-evaporate. Ayan, tatakluban po natin siya at atin pong hihintayin at huwag na huwag nyo pong hahaluin hanggat hindi nag-evaporate ang ating wine. Naku yan, naiga na po yung ating wine. Tata! Hindi po yung sunog ah. Talaga lang pong namumula dahil ng ating pong, ano, ng ating pong wine. Ito po yung pinakang tamang time para ilagay natin yung ating polpa. Dalawang lata po, ha? Yung ganito po kalaki. Yan, natin pong dahan-dahan nga haluin. Take note, ang lalagay nyo lang po ay ang pelate. Ay, as baliato po ako, sinabi ko kayo na yung Paul pa, mali. Ito po yung uh, pelate di Pomodoro. Kita nyo po sa yung buo, hindi po sa yung gayat-gayat ha. Ito po ay eh, noted ha. Sa paggawa po ng masarap na rabo. Pwede nyo rin pong gamitin yung polpa, pero noted po, I suggest you to use yung pong ating uh, pelate di Pomodoro. And dito na po ngayon tayo sa ating mahabang-mahabang paghihintay. Mula sa puntong ito po, doon po tayo magsisimula na maghintay ng matagal. Pag nilagyan po natin siya ng polpa, Simula na rin po siya lagi natin ng asin. Yan, simulan po natin siya sa dalawang kutsarita ha. Diyan na po tayo maghihintay ng matagal. Kaya, ay alam po natin siya mag-isa ngayon. Ano? Dito po ay mahina ay ang ating dalawang oras na paghihintay ng ating pong ragu, ano? Eh, ito pong parting ito ang pinakamatagal nating dapat hintayin. So, um, konting uh, repilogo po, ulitin natin, ano? Yung ating pong gulay, nilagyan natin ng oil, ating pong ginisa ng konti, nilagyan natin ng wine, pinaigay yung wine, inilagay yung karne, and then, pinaigay yung sabaw ng karne. Nilagyan po natin ng maraming wine, red wine, 
Pinaigauli po natin yung sabaw ng maraming red wine at nung maiga po, saka pa lang natin siya nilagyan ng polpa. Ito po ay pelate ang ginamit ko dahil ay I, uh, I prefer po noted pelate di pomodoro po ano. And then nilagyan na po natin siya ng asin. Ito na po yung matagal natin paghihintay. 2 hours po. <laughs> Sitahin natin siya after 45 minutes. Oh, lakas sa usok. Ay, kita niyo po. Ayan. Hindi po natin kinakalagi yung tubig. Sabi ko sa inyo, ganyan lang po siya. Pluk, pluk, pluk. And then natin po siya muling tatakluban. Hu, ito po ang matagal ng paghihintay. Kapag po naghihintay uh, po tayo pa sa ating pinaiigan na ragu, eh, kwento ko muna kayo. Ngayon po, ang ragu po ay isang tradisyonal na luto ng uh, Italiano. Ang original po nito ay ang natawag nilang Bolognese ga, dahil po galing sa uh, Bologna yung uh, original recipe. Ngayon po ay dalawang klase po yung tatlong klase pala po yung ragu. Ang una po ay yung ating pangkaraniwan na karne trita. Ang pangalawa po ay yung ragu ng karne ng petso, isang piraso ng karne ng buo ng karne ng baka. Yung po naman na inakuha namin doon sa po yung natawag naming Capello di Prete, alam nyo po yun, bang mamalingi kayo sa supermarket dito sa Italiano, o di kaya ay yung pong medyo parte na meron po siyang nerve, pero dapat po siya ay polpa. Yun naman po yung luluto na hindi ginagaya at buo. At ang patatlo po, ay ito naman pong ragu na ginagawa natin. Pero huwag niyo pong kakalimutan, meron din pong ragu ng anyelo, meron din pong ragu ng lepre, Kaya, marami pong klase ng ragu. Ah, kusinera is back po. At least after 3 hours po ng pagluluto natin ng ating ragu. Ay, ngayon po, nakita niyo po, may pasta akong hawak. Ano, ito po yung uh, papardela. Eh, ang taliateli po, mas maliit. Ito po yung mas malapad. Ang tawag ay papardela. Ito po ang ating food tubig na kumukulo na may asin. Ang ating pong ragu. Ang ating pong kawali kung saan natin patatalunin yung ating papardela. So, mm, tama po nga moy. So, ngayon po, kumukulo na yung ating tubig. Oh, mainip. Lalagyan natin yung ating papardela. Ayan. Madali lang ito, 4 minutes. Ayan, hintayin natin ano. Ngayon pwede na natin patayin yung ating ragu. So, ayan, maluluto ng ating pasta. Kaya pwede na natin siyang uh, ahunin. At darating na tayo siya. Yes, yes, it's already cooked. Ngayon po, kita nyo yung ating ragu. Yan po ay ano, pinatay na natin ang kanyang, ano, ang kanyang uh, apoy. Ano. Pero, Dahil po mainit yung ano, mainit yung uh, palayo kaya tuloy-tuloy po siyang kumukulo. Ngayon ay atin po sasalain ang ating pasta at atin na po titikman. Okay, ayan nakita niyo po ang ating famous ragu after 3 hours ang haba ng paghihintay. Kaya po ang sabi ko sa inyo ay patyagaan po itong menu na ito. Pero sasabihin ko po sa inyo, garantisado. Magluto na kayo ng marami, i-freezer niyo na lang ha. Hindi natin maluto ang pasta. Okay. Huwag niyo po kakalimutan na extra virgin olive oil. Ito po yung ating uh, kawali. Ngayon po, lalagyan po natin siya ng konti kasi yung ating uh, ragu ay hindi po maraming oil. Ayan! Luto na ang ating pasta. Oh, magandang labanan ito. Claudio, ma are you happy to eat my uh, pasta with ragu? Yes, I am. I hope you like it. Papardele al ragu. Ako, 
Nakita niyo po? O oh, yan. Kita niyo yung pera-pera na ng karne, pumalo na sa pasta. Hindi na po kaya kaya kailangan hindi po gilingin kasi magigiling na siya ng kanya after 3 hours ng cooking. At tanggalin natin ang ating kardumano. May nahuli rin akong kyodo di garofa, no? Okay, so Aspeta. Ah. Uh, Deka subuhan ko lang to ha. To. Come. Mm. It's good. How is it? It's good, it's good. Okay. Like lalo po lang hindi kailangan mo po natin yung inyong subscribe. I need. I need to <laughs> subscribe. Subscribe, subscribe lang po kayo. Like, like, and then ring the bell para po may notice kayo every time magagawa ko na bago video. So, salamat pong maraming marami sa inyo. Kusinera Italiana, muli po sa ating ragu. Ragu di carne de manso. Mmm. Mmm.